Welcome to Jazz Media. In the 12th standard chemistry important questions, we will see the second meter portion of the 5th chapter and 9th chapter. Already in the last video, we will see the second lesson in the chapter 10. Surface chemistry is a very important lesson. That is also easy to learn because full and full theory part. In this chapter, there is 11 marks of weightage. One mark is a question, two mark is a question, three mark is a question, and that is five mark is a question. Chapter No. 10. That's why you are going to learn this lesson. So, what are the lesson in this lesson? Important questions are coming from the page wise. First, in Chapter 10, page No. 71. Characteristics of adsorption. So, tick that question. Three mark question. Important is three mark question. So, in this question, we will start with the first question. Characteristics of adsorption. அடுத்து கீல பார்த்தீங்கள் distinction between chemical and physical adsorption இருக்கிலையா இது வந்துடு ஒரு 5 mark question இதில் ஒரு 9 points இருக்கிலையா இந்த 9 pointsல maximum 7 to 8 points வந்துடு cover பண்ணி படிச்சிடுங்க செரிங்களா easyயாதா இருக்கும் 9 points உம் படிச்சிடுது better so இது ஒரு 5 mark question அடுத்து question பார்த்தீங்கள் அடுத்து section இருக்கு வருங்க 10.1.2 factors affecting adsorption இது 2 markலியும் கேக்கலாம் 3 markலியும் கேக்கலாம் இந்த 4 point நீங்கள் எடுதிரும் nature of adsorption nature of adsorbate pressure concentration at given temperature அப்படின் சொல்லிட்ட இந்த 4 points உம் எடுதிரும் factors affecting adsorptionல 2 markலியும் கேக்கலாம் 3 markலியும் கேக்கலாம் next 73க்கு வந்திங்கு நாம் effect of temperature effect of pressureலாம் இருக்கலையா 2 mark questionல கேக்கலாம் tick பணிக்கோங்க then next வந்துடு கீட 10.1.3.1 adsorption isotherms இதையும் tick பணிக்கோங்க அப்பிரம் இந்த friendly adsorption isotherm இருக்கலையா இத்த just பார்த்துக்கோங்க but முக்கியமா இத்தனுடிய limitation சொந்துடு பார்த்துக்கொண்டும் கண்டிபா பார்த்துக்கொண்டும் ரும்பவே important on a question limitation adsorption isotherm ஓட limitation சரிங்களா then 75 page number வந்திங்க நாம் application of adsorption இத்த மார்க் பணிக்கோங்க then next step page number 77 positive and negative catalysis இருக்கிலையா, அது டிக்கப் பணிக்கோங்க, 2 marksல கேக்கலாம் then homogeneous catalysis வந்து 3 mark question so கண்டிப்பா வந்து இந்த question நல்லா பாத்துக்கோங்க அர்த்துதா heterogeneous catalysis இந்த homogeneous catalysis தனியாவும் கேக்கலாம் அதைப் போல heterogeneous catalysis தனியாவும் கேக்கலாம் or else 2 தியும் சேத்து distinguishingலியும் கேக்கலாம் so எந்த அங்கல்ல கேட்டாலும் நீங்கள் answer totally 8 points இருக்கும் characteristic of catalystல so இதில maximum 7 points வந்துடு படிச்சுக்கோங்க 5 marks question important on a question then next up promoters and catalyst poison so இது tick பணிக்கோங்க உங்களுக்கு promoters நான் என்னனும் தெரிந்திருக்கொண்டும் அதைப் போல catalyst poison நான் என்னனும் தெரிந்திருக்கொண்டும் promoters நான் என்னனும் இங்கு குடுத்திருக்காங்க பாருங்க இன்ன catalyst reaction the presence of a certain substance increase the activity of a catalyst எதோ substance increase பணிச்சுனா அதுக்கு பேர் promoter அதுவே ஒரு substance add பண்டிருந்தால அதில் இருக்ககுடிய activityயும் இன்னும் கொரச்சு complete destroy பணிச்சுனா அதுக்கு பேர் catalyst poison poison நால் என்ன அழிக்கிறதுத்தானா so normal போய்டுக்குற reaction complete அழிக்குது அப்படினா அதுக்கு பேர் என்னது catalyst poison so understand பணி படிங்க இந்த question வந்துடு one markல குட கேக்கலாம் catalyst poison நான் எப்படி இருக்கும் இல்ல வந்துடு promoter நான் என்ன அப்படின் சொல்லிட்டு one markல கேக்கலாம் இல்ல two markல குட கேக்கலாம் சரிக்கலா அது நான் நல்லா பாத்துக்கோங்க then next வந்திங்க நான் auto catalysis இந்த question நான் tick பணிக்கோங்க then next pageல page number 80 the action of catalysis in chemical reaction is explained mainly by two important theories நிருக்கலையா two theories the intermediate compound formation theory, the adsorption theory, அப்படின் சொல்லிட்டேன். So, இது வந்துடு உங்களுக்கு 3 mark questionல கேக்கலாம். எப்படி question கேப்பாங்கன் பாத்திங்க நாம் What are the theories of catalysis? அப்படின் கேப்பாங்க. So, இந்த 2 theoryயும் எழுதனும். அடுத்த 3 mark பாத்திங்க நாம் the intermediate compound formation theory நான் என்ன கேப்பாங்க. இது ஒரு 3 mark. அதைப் போல இந்த second part அற்கக்குடிய adsorption theory நான் என்ன அப்படின் Then next page வந்துங்கு நான் இதனுடைய limitation இருக்கிலையா இதியும் tick பணிக்கோங்க Then adsorption theory எதுக்கண வே சொன்னும் இல்லையா இப்போ இந்த two typesல வந்துடு தனித்தனியா வந்துடு 3 mark கேப்பாங்க So அதுதான் இது இதலையும் 3 mark Then அடுத்த page வந்துங்கு நான் 82ல active centers 2 mark question tick பணிக்கோங்க Then next page number 84 zeolite catalyst important on a 5 mark question zeolite catalyst So இது tick பணிக்கோங்க அடுத்துதா nano catalysis tick பணிக்கோங்க அப்பரம் பாத்திங்க நா section 10.5.1 classification of colloidal solution ரும்பவே important on a question 
அதுல வந்துட்டு லயோஃபிலிக் கொலாய்ட்ஸ் அண்ட் லயோஃபோபிக் கொலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பாட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை தனித்தனியாகவும் உங்களுக்கு கேட்பாங்க வாட் ஆர் லயோஃபிலிக் கொலாய்ட்ஸ் வாட் ஆர் லயோஃபோபிக் கொலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு தனித்தனி கொஷினாகவும் கேட்கலாம் ஆரல்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் லயோஃபிலிக் கொலாய்ட்ஸ் அண்ட் லயோஃபோபிக் கொலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க லயோஃபிலிக் கொலாய்ட்ஸ்னா என்ன டிஸ்பர்ஷன் மீடியமுக்கும் டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸ்க்கும் டெஃபினட் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் லயோஃபிலிக் கொலாய்ட்ஸ் அதுவே லயோஃபோபிக் கொலாய்ட்ஸ்னா அந்த டெஃபினட் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் எதுவுமே இருக்காது நோ அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸ் அண்ட் டிஸ்போஷன் மீடியம் அப்படின்னு எழுதணும் வேறு டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்க்குறப்போ லயோஃபிலிக் வந்துட்டு மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் லயோஃபோபிக் லெஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி ஒரு த்ரீ டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் எழுதணும் லயோஃபிலிக்கும் லயோஃபோபிக்கும் டூ மார்க்ஸ் ஆர் த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்கலாம் சரிங்களா தென் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஆஃப் டிஸ்போஸ்ட் ஃபேஸ் அண்ட் டிஸ்போஷன் மீடியம் இருக்கு இல்லையா இந்த டேப்லெட் காலம் எயிட் பாயிண்ட்ஸ் இந்த எயிட் பாயிண்ட்ஸையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க தனித்தனியாக டூ மார்க்கில் கூட கேட்கலாம் ஆல்ரெடி வந்துட்டு பப்ளிக்கில் இதில் அந்த பட்டர் இருக்கு இல்லையா செவன்த் பாயிண்டாக இருக்கு பாருங்கள் பட்டர் சீஸ் இதனுடைய டிஸ்போஸ்டு ஃபேஸ் என்ன டிஸ்போஷன் மீடியம் என்ன அப்படின்ட்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பார்ட் வந்துட்டு டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் சரிங்களா அதனால எயிட் பாயிண்டையும் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கணும் அடுத்ததாக பேஜ் நம்பர் நைன்டி த்ரீக்கு வந்தீங்கன்னா கொலாடல் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ஷேப்ஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா அந்த டேப்லெட் காலமாக டிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்துட்டு எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் அர்ச்சனிக் ட்ரை சல்ஃபைட் ஸ்பெரிக்கல் அப்படின்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது தனித்தனியாகவும் கேட்கலாம் ஒன் மார்க்லேயும் கேட்கலாம் இல்லை டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க்கில் ஷேப்ஸ் ஆஃப் த கொலாடல் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் தென் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டிங்கன்னா ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் டின்டால் எஃபெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் டின்டால் எஃபெக்ட் டிக் பண்ணிக்கோங்க தென் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கைனடிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் ப்ரௌனியன் மூமெண்ட் இதையும் டிக் பண்ணிக்கோங்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் டின்டால் எஃபெக்ட் அண்ட் ப்ரௌனியன் மூமெண்ட் இது வந்துட்டு பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் தென் அடுத்ததா பேஜ் நம்பர் நைன்டி ஃபோர் வந்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஹெல்ம் ஹார்ட்ஸ் டபுள் லேயர் இருக்கு இல்லையா அதை டிக் பண்ணிக்கோங்க தென் எலக்ட்ரோஃபோரோசஸ் இதையும் டிக் பண்ணிக்கோங்க டூ மார்க் கொஷனில் கேட்கலாம் ஹெல்ம் ஹார்ட்ஸ் டபுள் லேயரும் டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் எலக்ட்ரோஃபோரோசஸும் டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ டிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக எலக்ட்ரோ ஆஸ்மோசஸ் பேஜ் நம்பர் நைன்டி ஃபைவ்ல அதை டிக் பண்ணிக்கோங்க தென் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸ் வந்தீங்கன்னா குவாட்லேஷன் ஆர் ப்ரெசிப்டேஷன் இருக்கு இல்லையா அதை டிக் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ மார்க்கில் கேட்டாங்க ஆர் டூ மார்க்கில் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸை மட்டும் எழுதினா போதும் ஃபைவ் மார்க்கில் இன் கேஸ் கேட்டால் நீங்கள் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதணும் அடுத்ததா பேஜ் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸ்லேயே கீழே வந்தீங்கன்னா கோல்டு நம்பர்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த கோல்டு நம்பர்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஒன் மார்க்லேயும் கேட்கலாம் டூ மார்க்லேயும் கேட்கலாம் கோல்டு நம்பர் இஸ் அ டிஃபைன் அஸ் த நம்பர் ஆஃப் மில்லிகிராம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோஃபிலிக் கொலாய்ட் தட் வில் ஜஸ்ட் ப்ரிவெண்ட் த ப்ரிசிப்டேஷன் ஆஃப் டென் எம்எல் ஆஃப் கோல்டு சால் ஆன் தி அடிஷன் ஆஃப் ஒன் எம்எல் ஆஃப் டென் பர்சன்ட் எனிசியல் சொல்யூஷன் கோல்டு நம்பருங்கிறது என்ன ஒரு கொலாய்டல் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு ப்ரொடெக்டிங் பவர் இருக்குது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் கோல்டு நம்பர் எந்த அளவுக்கு குறைவான கோல்டு நம்பர் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு ப்ரொடக்டிங் பவர் ஹையாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்ததான் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் நைன்டி எயிட்டில் வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ் இந்த கொஷினை டெக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் டென்த் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கொஷின் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து இந்த கொஷின் எல்லாம் முடிச்சுடுங்க இதை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் டாபிக்ஸை பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஏற்கனவே நம்ம ஃபிஃப்த் சாப்டர் அண்ட் நைன்த் சாப்டர் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம டென்த் சாப்டரையும் பார்த்தாச்சு ரிமைனிங் சாப்டர்ஸை அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஜாஸ் மீடியாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க